so today we will start uh, and we are going to look into the input and output voltages uh, limit or limitation with the hacket last time or the two weeks ago, I mean two lectures ago you know there is nothing absolute zero and one in real life in terms of the way how the signal we process it or we treat it there is something called low level and high level and the low level will be about let's say This is the real signal in our life, I mean, in our world, okay? This is how the program or the digital signal looks like once we just basically fix the levels. It looks like this, right? That is, let's say, zero or low level, and this is one. But in reality, this is my zeros. All that, all values, every single point here. Just to be like taking an average, right? Yeah, you're taking an average. Well, it depends on the signal. But the average is zero. Yeah, it's not zero. It depends on the signal. If, let's say, you're dealing with a random signal, mm -hmm. there is a way to find, let's say, the average. If you're dealing with other sort of a and noise coming to the top of your original signal, there is another way also to calculate the average. But let's just wait for a minute. We're not looking for an average at this point. We're looking for a level, low level we call it, and we have high level. And this is the high level. And as you see, you can see there is, uh, let's say, minimum value for the low level and higher value, as well as for the higher low. The problem is, once we have a noise signal coming on, the, let's say this is the, my original signal, I send it through the chip, through my system, there is a noise in the background, which is due basically to different source of noise. Noise, I don't know if some of you look at this field, it could be, let's say, an in interference signal from other components. It could be due to the nature of the material. Let's say MOSFET, the transistor MOSFET, or bipolar junction transistor. If you look at, at the physics space of these devices, you will find out at certain point, a certain geometry, a certain dimension of the device, once it travels, let's say, from the source to the drain, it starts to interact with the defect, let's say, traps found in the gate oxide. Hella, Mujarad had electron start to interact with a defect in, with the, with the defects located different layers, it starts to generate this noise. A signal that is no longer, noise. Something like that. When noise had a become random, and I'm, 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 I'm not showing here any periodic signal. It's just a random signal. So we'll shift the low level to high level. And that's what we don't want to encounter or we don't want to have in our system once the high and low start to get close to each other. So we see a bit zero and one confused. We are just basically no longer can differentiate between the zero and one. And here where we start losing data, right? Because this signal is carrying data, right? Regardless how we interpret that, how we just basically reconstruct the signal at the end of the day. But it's carrying data. So if I cannot differentiate between zero and one, that is a real problem. And that is due to the noise. In my son, Uchib, we'll guarantee that the minimum, let's say, 
voltage for the low level will be around, let's say, uh, let's say will be around 0 to 0 0.8. Well, let's say a high level, it could be around, let's say, 2.4 up to 3.4. Okay. طيب. Uh, إذا في عنا إحنا ما يسمى بالnoise margin إنه السيستم تاعي لأي حد ممكن إنه لأي حد أو لأي level ممكن إنه still it can pick up the signal even if there is a noise in the background and it's still processing the data perfectly. Uh, in general, there is something called like uncertainty or uncertain regions and we don't want to come across that. For example, well, well just before we start, let's look at this, uh, this scenario. Let's say we have the NAND gate. Okay. And we have, let's say, one and one. So, what is the output? Zero. Low, zero. Hala, if they have a chip, let's say, around 7400, they say, the maximum, the maximum, V out will be around zero point four. Okay, that is the max for the law. Hala, if I add noise on the top of the signal with a margin plus minus three, so it will shift between what point one up to point seven, right? So if we have, let's say, a signal. And let's say we have, this is, let's say, this is my point 0.4. And I have minus, let's say, uh, minus the margin point 0.3. It's just around point 0.1, right? So it can go all the way up to point 0.7, right? So it can go all the way up to point 0.7. So as far as my maximum margin is below 0 0.8, we're good, right? But if we're starting to exceed the maximum limit, we are in trouble. Uh, as, as, as the factory mentioned that this piece of a gate or logic gate, it can handle all the way from 0 0 0.8 okay any signals lies between these intervals or between 0 and 8 this gate will take it no problem and it will function right but as I mentioned before if it start to go beyond the 8, 0 0.8 now we are in trouble so let's just look at the before we move forward, you remember last time when we talked about the uh, output for a standard logic gate, which is the driving gate, and it's connected to subfamily. So the subfamily we just say, or we represent it as an input, right? It's taking the signal from the driving gate. Hala, the V out, the subfamily, the gate, 7400. X, X, let's say, and V out for low condition, and here may come a low condition, okay? Well, حقيقةً راح يكون بين 0.2 لا 0.4 max. Well, it depends on the on the data sheet exactly. Could be more, could be less. Okay, that is the maximum, will be out. Now, will V out, now, now we're talking about the standard logic gate, the driving gate, okay? Mungkin yikun to halten, 
low or high. And the low condition, the maximum, or I mean the range between 0 0.2 up to 0 0.4. هلا V out حين ما يكون عندي هاي الرينج تاعه لهذا النوع من ال IC between 2.4 and 3.4 that is voltage right هلا نفس الشيء لازم نحكي عن ال input اللي هي ال components أو logic gate يلي connected في driving gate Right? Was different, a little bit different. Yeah, the, the, let's call it this format. You know, the V input, okay, the low condition, the V input, the low condition, it travels between zero to zero point eight. Okay, and command. The V input, the high condition, travels between the two and the five. Then, هذا ولا المعلومات لازم يكون معروفات بالنسبة لنا حتى نحل المثال اللي نعطيه. وهذا أنا طبعاً ممكن is given yeah بالضبط أو من الداتا شيت. عفواً. مين اللي عندها 16 واللي عندها هذيك في الكرنت اه اللي هي للكرنت هذا كباسيتي واما نكون على ال على الاوتبوت للستاندر جيت اوكي اللي بتكون سينك خلينا اذكركم هلا متذكرين احنا في عندنا ناند Right. هلا إذا كان هون out هذه هذه driving gate was connected let's say to another NAND gate. وفي عندي NAND gate ثاني is connected to this. في عنا هون one. في عنا هون one. هلا هذا driving gate. That's the we're looking at the output of the driving gate. It's low, right? I'm sorry. If it is one one. So if it's one one, we have zero, right? So the output is low. So what happened here physically? It will sink the current. The current will flow this way, right? So here, the maximum that each input is minus is minus one point six milliampere. Like in Hona, it can take up to sixteen milli. Up to that is the capacity. That is the maximum. Right. هلا خلينا نقول اختلف هذا يعني هيكد مصنع الشيب. This is what it takes and this is the capacity. Okay. But طبعا شغلة ثانية إحنا حكينا عنها وركزنا عليها كثير. The actual current لهون هو عبارة عن two times one point six. Right. هذا the actual current. فرق بين the actual current and the maximum. هلا إذا كان عندي كان عندي خلينا نقول zero zero. The output one, right? So now the current, rather than to be sent down to the ground, will be source. So what will be the maximum? Minus four hundred microampere. This is characteristic. This is a fact. No one can tell you. The result is that the chip is made. Okay. Now, yes. The most important thing is that it is not. Yes. Now, if there is a current. And the high output horn, the current will move this way. This way. We'll notice that if the current moving out of the gate, it's negative. Out of the gate. Okay. Out of the gate. Now. In this case, this is getting into the gate. So here it will be positive. ولكن بالنسبة للدرايفنج جيت ويل بي ماينس 400 ذيس از ماينس 400 
maximum micro ampere. This is still 1.6 milli ampere. نفس الشيء لهذه طبعا هذا انا طبعا هذا الرسم كانت بناء على كان واحد واحد خلينا نعدلها ونكون اوكي ف... او حقيقه هيك راح يكون 1.6 اوكي بيعتمد على الكون بيعتمد على ال 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 اوتبوت كونديشن هون اف اتس لو اور هاي طيب ليتس موف فورورد إذا هذه المعلومات هي حقيقة أنا I can give it to you in the in the, in the exam or in a quiz أحكي إنه the maximum input current for the subfamily is 1.6 or 0.2 milli ampere. وعندي مثلا driving gate can or is capable to drive let's say or to sink or to source 2 milli ampere. How many يعني subfamilies or what is the fan out? إيش المصطلح اللي عرفناه هذا الفان out? How many subfamilies or logic gate I can connect basically to the driving gate. So just basically you're taking the total, let's say 16 milliampere divided by 1.6 or 2 milliampere divided by 0.2. So you will find it just 10. ممكن أسأل okay what happen if we have let's say 15 of them are connected there? So شو اللي بصير؟ راح تشتغل ال 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 يعني لا. فمثل هيك الأسئلة أسئلة بسيطة بس we have to go over that. هلا هو السؤال اللي هون بيحكي لنا we trying to find the voltage and the current for the fall for the following circuits. Let's say we have this, okay, and we have or and it's basically not or it's inverted nor and we have NAND and we have another and or and we have also We have one, and we have zero, and we have uh, one. So this is my circuit. You're saying we need to find the VA at this point. Okay. طبعا بدنا نعرف كمان ال I. هون يلي بدخل على جميع ال components how we will do that طبعا هو حاكينا انه let's say this is 7400 ال input هون طبعا 1 1 وفي عنا 0 في عنا 0 هلا very easy to interpret it based on what we have just mentioned right so هون ال output رح يكون واحد هون وان so we have one one so zero so the output is low voltage so what we said for this type of chip between 0.2 to 0.4 yes exactly so the VA for this VA or V out is equal to 0.2 up to 0.4 يعني إذا كتبت لي 0.2 it's unacceptable if it's 0.4 that is fine هسا ال I كيف نوجد ال I؟ هي ال I A هون هلا احنا ايش احنا كنا؟ This is low condition right؟ and it's getting into subfamily right؟ so we have three of them and each one of them I think it's what؟ 1.6 right؟ and شو الاتجاه راح يكون؟ minus right so it's getting into the input ف if اه uh, is getting into the input this current is is getting into the these gates right 
So if it's getting into, it's but gonna be. Sink, right? Because here, because here, here. Right. Global but again, if if the current the v out is low, right? Yeah. So what we should expect? Sink. Source or sink? Sink. Sink. The current will be minus. Minus. So. Yeah. So if I started with this direction, and of course, what will happen if it turns me? Allah will just give me a sign. But it's right. To be more precise, we have we have to interpret it as this is low. Then the current will be sink down to the ground. Yeah. So basically, the the I it will mean it will be the other way around. Okay. So this is I basically I A, and I A is just very simple. Is equal to three times one point six. And since it's leaving, it just minus. Okay, that's milliampere. So it's just basically four point eight milliampere minus four point eight milliampere. Yes. One point six. هاي اللي بتكون الماكسيمم ولا الأشوال؟ لا هذه. الكارنت يلي بخرج من كل كومبوننت تمام يعني جيفن اكشوال اكشوال هذا راح تكون اكشوال جيفن بيكون بالسؤال ولا احنا بنحسبها؟ لا طبعا مو انا لازم اعطيكم اياها لازم اعطيكم اياها احكي لكم انه السينك كارنت فور ايتش سب كومبوننت از 1.6 ممكن يكون ليتس سي 1.8 1.9 اذا الاي سي اختلفت نعم طب دكتور كمان اعطينا الداتا شيت مثلا صوره لها لنشوف كيف يعني شكلها عشان اعرف استخرج منها المعلومات صح اظني موجوده في الكتاب موجودة في الكتاب واضح إذا بتحب تطلع طبعا موجودة في الكتاب من وقت الامتحان ما كلش شايفينها أول مرة قطعا مش راح أعطيكم إياها الداتا شيت راح تكون موجودة أحيانا صفحة أحيانا يعني عشرة أحيانا ثمانين صفحة بس أنت حكيت راح نستخرجهم من الداتا شيت لا لا الامتحان راح تكون من جاهزات لا طبعا جاهزات اه لأنه في مساق قبل كنا نستخدم الداتا شيت ما قصدت إنه يو كان لوك كاريت From the data sheet, you can extract this piece of information from the data sheet. في الحياة العملية تشتغل في تجارب أو تشتغل عن البروجكت. لكن في امتحان قطعا راح أعطيك مباشرة المعلومة. عشان فيش يعني وقت تروح تدور على شو الماكسيمم يعني سين كارنت أو الأكتوال كارنت أو الأخري. بس طبعا إذا بتحبوا جوجل إت مثلا حط لي شيب 7400 or amplifier حط لي data sheet for amplifier. شوف كيف شو معلومات حاطين. طبعا راح تصطدمي في اشياء كثيره انه مش عارفه شو اللي بقصدوا فيه هذا طبيعي <تصفيق> نعم <تصفيق> هذا الماكسيمم للدرايفنج جيت اللي هي الستاندرد تشيب درايفنج جيت يلي هي بتزود الكرنت او سينك الكرنت من السب فاميليز هذا الماكسيمم In symbol, yes. In terms of symbols, yes. But the maximum, it has, of course, different. Now, let's 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 let's
ما فيش فيها يعني وات از ذا بوينت انه هي حسابات بسيطه جدا بس اللهم نضبط فعلا شو الكاركترستيك السبيسيفيكيشن لهذا الشيء يعني مش قضيه هذا هلا السيركت الثاني بنطلع عليها وهي هذا في عنا connected to ground هون عنا ال VA هون عنا ال VA في عنا واحد هون وفي عنا VB وهذا ال ال IB في عنا كمان resistor في عنا VCC 1 كيلو أوم طيب هلا من الافترض على افتراض انه هذا هو الدرايف فيري سمول تايني اوف كرنت رايت فاف از درايفنج فيري سمول تايني اوف كرنت شو راح يكون الفي اي او الاي خلينا نقول ماينس 1.6 رايت تايمز الريزستور اللي هي ال 100 اوم اللي هي ال 100 اوم فشو راح يعطيني؟ راح يعطيني تقريبا 16 فولتج صح؟ هذا الفي اي فالفي اي سينس ات ويل درايف از كونكتد تو جراوند ات ويل درايف ذا ليدر سمول كرنت ويل بي ماينس 1.6 اتس ليفينج ميلي امبير تايمز 100 سو ذا ويل بي Uh, that will be 16 volt. What? 0.16, right? طيب هو بيحكي كمان. Yes. When the VB. هذا طبعا minus, right? مش واضح هون. التيار إحنا عارفين إنه هذه the actual current. Yeah, the sink to the ground for this type of logic gate is 1.6 milliampere, right? So it move, it it's flowing this direction, this way. So if I know the current would go through this resistor, so I can figure out the VA, right? La ho el ohms law taban, I times R. Since it's leaving the gate, so it's minus. So I will have minus 0.6. One six volt. تب شو الفي اوت إذا عنا هلا خلينا نأخذ فرقت المينس على الفي اي باعتبار إنه هذا بالضبط في عنا هذا low level right so it's kind of like zero here right and we have one so what we should expect low at the output so V B will be low and again it would be around zero point two to zero point four. طيب شو الاي بي؟ اي ام سوري الكرنت يا بالضبط سو في سي سي ماينس في بي على 1 كيلو اوم الفي سي سي طبعا هو 5 فولت الاي بي ويل بي 5 ماينس 0. ليس خلينا نأخذ المينيمم طبعا في لها حلين بس both of them the same let's say or take the maximum مثلا 1 كيلو أوم اللي هو هذا عبارة عن 4.6 ميلي right 4.6 ميلي أمبير but it's actually moving this way right So it's since it's low. Five minus the VB on edge. The VB we just know is between zero point two to zero point four. We take the value to zero point two. That's fine. We take the value to zero point four. That is fine. 
فطبعا هون هو كانه كاش فلو رايت سمثينغ لايك ذات ات از سو بيسكلي 5 ماينس 0.4 ديفايدد باي الريزستور بعطيني الكرنت And of course, to be more precise, this is negative since it's moving the other way. Since we have here low voltage. The circuit that we have we have OR. Okay. So we have V C C. We have the underground. When my resistors connected to ground. هذا ال اي بي خلينا نحكي وانا كمان عندنا في بي هلا شو الفي اي هون كم بكون الفي سي سي راح يكون طبعا ها في سي سي كم بكون بتاعها الفي سي سي خمسه خمسه Positive for resistor, command ten k. هلا هون بما إنه is connected to high, so we're expecting the voltage to be طبعا the maximum, right, or high. So it's no longer one point six, right? So it will be forty micro. لكن في المثال اللي قبل بما إنها is connected exactly low condition. طبعا هو من الطبيعي لانه في عندنا هنا راح يكون فولتج اوكي فايتس نوت زيرو بيسكلي ات كود بي فيري لو بت وي شود يعني وي شود تريت ات از هاي كونديشن اللي هي الفور مايكرو سو حقيقه ال في اي اتس ايكوال تو خمسه ماينس اللي هي فوري مايكرو 10 ماينس 6 في عشرة كيلو رايت فبس يكلي إيش هذا بعطيني 4.6 هلا خلينا نفترض إذا في الامتحان كنت أنا معطي أوكي السبيسيفيكيشن لهذا الشيب low condition is 1.6 at high condition is 40 أوكي والطلاب مثلا احد الطلاب اوكي سهل واستخدم اللو كونديشن مش راح تكون هالمشكله الكبيره اوكي از فار از ذي نو وير ذي دوين هون اوكي بس خلينا نضبط الموضوع انه لازم نطلع على اللو كونديشن والهاي كونديشن بناء على ذلك نستخدم ذا رايت سبيسيفيكيشن اور كاركترستكس فور ذا اكتوال اي نوت ذا ماكسيمم اي ال40 وين شو بتكون؟ عفوا ال40 هذه من الدارة شيت هذا أنا معطيك إياها بكون هي يعني شو بتمثل هذا ال ال current the actual current for the input that can go okay for this logic gate at high condition at high condition if it's low condition one point six طبعا بما إنه عنا high input وعنا ground but absolutely will be high So if it's high, again, in the VB, in the VB, but we can use the VB on the way of the IB, right? So the maximum for this is 0.4. So the maximum for this is 0.4. هلا حقيقة شو راح يكون عندنا هون هاي صح؟ شو احنا وي وي شود اكسبكت 2.4 ايذر 1 وي كان كونسيدر ات اند شود بي اوكي رايت؟ 
فليتس سي اف اي وانا كونسيدر ال في بي 3.4 فول ذات از اوكي 3 از اوكي 2. Point something is okay as far as within the range that this gate can recognize or differentiate the high and low. Main the problem. Any values. ولكن ولكن أنا في الامتحان حتى إني ما يكون عندي كذا إجابة بقول إنه شو نعتمد ما بعطي range بقول okay نعتمد مثلاً for the maximum or for the minimum exact value. Yes, 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 yes. You can. أنا هذا اللي بكيد أسويه بس حال بهذا الطريق. But that's fine. فطبعاً ال IB مفهوم الآن. إذا بما إنه إحنا يعني what you mentioned the other way around. You just basically take the IB from the specification and you find basically VB or you will assume VB based on the data sheet and calculate IB. طبعاً ال IB اللي هي عبارة فقط عن 3.4 minus 0 right so it's connected to 0 على 4.7k and that is equal to uh, 723 micro ampere شو هذا بحكي لنا الوضع احنا كنا طبعا هي معلومة الاور بتختلف عن الاند اوكي الداتا شيت بتحكي انها الاور ات كان هاندل اب تو 800 مايكرو احنا وي ار اباوت تو جيت انتو 800 مايكرو بس ستيل وي ار بلو 800 سو وات ات تيلز اس ذا سيركت ويل ورك فاين وي ويل نوت بيرن ات وي نوت جوينج تو كيل ات رايت فعشان هيك احنا بنساوي هذا الكالكوليشنز يعني مش كمان يعني فور فان or just basically to be able to show, okay, well, we know how to calculate VB and VA or IB, rather than to make sure as, let's say, a design engineer would our circuit stand and function as it's supposed to, or it will be burned out once we place it uh, and once we, you know, uh, operate on this circuit. So this number shows basically we're okay. هلا الشغلة الثانية اللي احنا بنطلع عليها وهذا مهم جدا اللي هو الديلي. احنا بنعرف انه اني سيجنال ذات يو ار سندد ثرو السيستم يو ار نوت جيت جيت ات رايت اواي اون سبوت. ذير ويل بي سم ديلي مثلا هسا من سيجنال بنشوفه على التي في ذير ويل بي سم دامج تو ذا بيكتشرز اور بيكسلز رايت؟ سو ذات از بيكوز اوف ذا ديلي. يس وي ريسيفين ذا سيجنال and whatever we have in our hardware start to process, but it's taking time to output the signal on time. And once we have more and more chips, this delay, it becomes so crucial and huge, so important for our calculation. Okay? فخلينا نتعرف كيف بنحسب الدلي وكيف بيأثر الدلي. هلا بشكل عام هذا النوع من الشيبس TTL اللي هي Transistor Transistor Logic احنا مثل ما اتفقنا هي مصنوعة من Pipolar Junction Transistor لحد الآن احنا ندرس ال Pipolar Junction right اللي هو Page T هلا في Capacitor في هذا الديفايس طبعا كيف احنا بنعرف انه في Capacitor لو احنا نطلع على Physics behind this device رح نوجد انه في بعض ال Junctions there is what is called Perisaric Capacitor اي Capacitor بيحتاج لوقت لانا نشحنه صح فحقيقة if I have let's say a function generator send me a pulse and it's a square let's say this is my input and I shoot it through an IC right I'm not gonna get this square wave perfect square wave I will get something like this for example I would get something like this, right? Something like that. This is the real signal. I'm not going to be able to get the signal. That is my output. OK? 
طيب هلا كيف بنحسب احنا الريزنج تايم والفولينج تايم الريزنج تايم حقيقه ما بيبدا من هون من صفر خلينا نقول من هذه النقطه هذه حسابات متعارف عليها هي بتبدا من 5% من الماكسيمم فولتج خلينا نقول اذا عندي انا 5 فولت اوكي ام سوري بتبدا من 10% 10% 10% هي عبارة عن almost هون خلينا نقول ولا أنا أوكي خلينا نبدأ من هون there is basically the 10% سوري خليني ضبط الجراف أفضل something like that فبدا بتبدا من 10% للماكسيمم في سي سي 5 خلينا نقول اذا في عندي انا 5 فولت هي حقيقه من 0.5 right up to 90% up to 90% نعم 90% اوكي okay. اللي هي عباره عن 4.5 فولتج طبعا هي لازم تطلع شوية كمان اوكي ام اكزاجوريت فبيسكلي هذا التايم هذا اللي هو تايم ذات جوز فروم لو تو هاي or raising time هلا الفول تايم نفس الشيء من 90% بدنا ناخذ على هذا المجال ل 5% up to here let's say okay فلذلك there is my falling time the falling time okay ف ما بنحسب احنا الديلي لل the time it takes to charge the capacitor من زيرو from 10% of the maximum up to 90% هذه معلومة دقيقة لازم نعرفها okay. yes. لأنه حقيقة لو نيجي نأخذ الوقت اللي بيحتاج لـ charge the, uh, the capacitor it does not start here is, يعني في there is other calculation behind okay. حتى to compensate لأنك تضمني هذا الـ other calculation will affect the other calculations We have to start from this point, 10%. دائما. دائما. في الاندستري، في الاكاديميا، 10% from the maximum voltage up to 90%. هذا هو التايم للريز، والفول نفس الشيء. طبعا مش شرط انه يكونوا متساويين على فكره. اوكي؟ طيب هلا الديلي إذا بيكون عندي مثلا هذا الانبوت من السيجنال اوكي فحكينا راح يكون ديلي عندي الديلي راح يكون كالاتي في المرحلة اللي بنتقل من اللو تو هاي والمرحلة اللي بنتقل من هاي تو لو خلينا نقول الاوتبوت تاعي راح يبلش من هون وراح هيك الديلي يكون اوكي فتطلع الاوتبوت ما بلش خلينا نقول اذا عندي انا هذا التايم تايم زيرو اوكي ستيل ذا اوتبوت يعني ات تيكس تايم تو اوتبوت ذا زيرو داتا اور تو اوتبوت ليتس سي ذا 1 اف يو بيسكلي لوك ات ذيس رايت فذير وود بي ا ديلي وحقيقه هذا الديلي از ايكوال
هون اي ديلي دي كون اللي هي تي بروبيجيشن ديلي بسموه فروم لو تو هاي ونفس الشيء بيكون عندي هون كمان ديلي which is let's say this propagation high to low هلا اذا بيكون عندي كذا logic gate ولا خلينا آه نقول IC connected with each other وكل واحد عنده مثلا هم بيقيسوها دائما في النانو سكند اوكي طبعا إذا بيكون في المايكرو سكند ولا صار في الملي سكند في مشكلة بيكون عندنا كثير كثير في النانو سكند لسه احنا as a human we cannot detect that ما بنقدرش احنا نكشفه بس حقيقة once we process the signal it makes a lot of difference ف more and more we have logic gate or gates or IC or chips connected with each other we should uh, look into the uh, delay for each one of them لأنه مثلا خلينا نقول نأخذ هذا المثال إذا في عندي كذا stage we have one stage, second stage, third stage we are sending a signal for the first stage second stage let's say inverter and the, the last one it just flip it again back to the original one we're expecting the output a certain period but because of the delay I'm not still I'm not seeing the output or I'm not seeing or I'm not picking up the right let's say data due to the delay due to the delay the Heather we should consider it as a designer once we design a chip we have to say okay well this chip it generates such and such delay so let's say as a program for example and this is a real example a friend of mine he told me that in nanotechnology there is a machine it deposit atoms okay to fabricate these devices and the way how it works let's say it deposit gold for example to make some conduct and we have a controller so it should shut off the valves that allow the gold atom to deposit on the surface let's say at let's say at five nanoseconds Controller sending the signal right at five nine a second to shut off the valve, but they did not include or they did not consider the delay that it will take five point let's say three five point two nanosecond to completely shut off the valve. So what happened? We will deposit more. We will deposit more exactly more atoms, more layer. So that will affect the quality of the device that we're fabricating. This is one of the applications for the delay. And that's why we have to consider طبعا, tons and tons of examples and stories we can mention. But this is something really interesting to me. It's just a big company. They forgot basically to do it. And a friend of mine, he told me, uh, well, I work on the problem and I figure out that they're not considering the delay that is generated within the circuit. So he has to reprogram it again. So rather than to shut it off at 5 nanosecond, he will 4 point, let's say, 8 nanosecond. Let's say we have, uh, as, as, as I mentioned, this is called the propagation delay or whatever, you know, propagation delay from high to from high to low or low to high. خلينا نأخذ real example. بحكي we have a, a chip. It's 74 or 2. That is the number of the chip, which is basically NOR. Okay. I'm sorry. And this is connected to ground we have an input here so it goes into this input so what we should expect same signal inverted signal right inverted signal so we should expect something like that
طبعا انا I'm not drawing up to the scale the scale مختلف okay but we're getting the idea فهو بيحكي انه في عندي delay بيكون من ال T propagation delay from high to low is equal to 15 nano second with T propagation from low to high is equal to 20 nano second 22 nano second طبعا nano 10 to minus 9 right أو بحكي draw the waveform up to the scale يعني to to certain extent يعني control the scale حطهم على scale واحد فنيجي بنرسم the scale خلينا نقول إنه that is my input signal okay Typically, this is let's say around zero. This is around 1.5 volt. Maximum five, let's say. طبعاً لما نحطهم على نفس السكيل, I don't know how I'm gonna do it in the same scale, but we have to invert it. We have to invert it. فحقيقة راح يصير عندي here the first delay right is it going to be from high to low or low to high high to low at the output side so we will have something around around fifteen nanosec fifteen nanosecond and it's gonna move like this I'm sorry. Okay. Right. So we will have something. So if you look at it, look. Here is one. This, you got a lack of reference. Let's say this is my reference. Okay. Taban, I'm exaggerating here. I'm up to the scale. Well, reference here, taban, will it be one point five? خلينا نقول هذا ال 1.5 right 1.5 فولت دوخد نقطة وسويها ريفرنس وشوف كده الشفت بالنسبة لهذا الريفرنس فهذه حقيقة راح تكون 2 point or 15 I'm sorry فراح تكون 15 نانو سكند شو واضحة طبعا هون راح يكون أكثر خلينا نقول هون راح يكون هون ال 1 بوينت راح يكون عندنا 22 نانو سكند رايت؟ حكينا من من 10 ل 90 وحكينا نفس الشيء من هاي تو من هاي من 90 ل 10 صحيح طيب شو السبب؟ سبب الاختلاف ذير از اذر كالكوليشن وينس ات فولز ان داون نعم شو راح تضل النسبه نفسها؟ ايش؟ شو راح تضل النسبه تاعتها؟ لا مش راح تكون عمليا مش راح تكون ايش؟ لا لا بالضبط بالنسبة للفولينج هي بنعتبرها احنا بالنسبة للريزنج بنعتبرها من 10% وبالفولينج بنعتبرها كمان 10% وبنعتبرها 90% لكن there is something else behind the calculation that's why the delay at the output at the falling I'm sorry is different from the uh, from the rising still هي 10 و 90% لكن there is there are other calculation uh, ال 10% راح تضلها نفس الشيء في الاوتبوت او عفوا بالفولينج ال 10% وال 90% راح تكون نفس الشيء اوكي سواء وي جوين فروم لو تو هاي اور فروم هاي تو لو لكن السؤال اللي بطرح نفسه ليش طب احنا عندنا 22 نانو سكند وعندنا 15 نانو سكند. This should be something else behind that. طب 
كانه بسبب الدنيا الموت وصار لها طب ويل ات شود بي ذا اذر وي اراوند ذن ات شود بي الهاي تو لو اصغر من الهاي من اللو تو هاي فنحن عندنا العكس انه هي طالعه بتاخذ ديلي اكثر اي ثينك اب تو ماي نوليدج ذير از سمثينج ايلس ميكس ات تو بيسكلي تيكس مور تايم تو ستارت ذير از سمثينج كولد ستابيلايزيشن فور ذا سيجنال ستيل از نوت ستيبل ستيل از نوت بيكن اب ستيل از نوت موفينج لكن ات لوكس لايك فور ذيس تايب اوف سيجنال وانس ات جوز فروم هاي تو لو ات فولز faster in terms of time but as far as 10% and 90% they're the same هذه القضية في مثل هيك اشياء مثلا عندنا مثلا حاطط هون كمان مثال ممكن يكون مش واضح طبعا مش راح اضبطه 100% على الوايت بورد بس ممكن تطلع عليه حين ما يكون عندنا اكثر واكثر جيتس هون المشكلة بلش ظهر معنا انه وي هاف تو كونسيدر ذات اند وي هاف تو كونسيدر ذا ديلي هلا في شغله ثانيه احنا ذاكرين انه شو التايدل لهذا خلينا نقول تشابتر كاركترستكس صفات رايت وي توكد اباوت ليتس سي ديلي وي توكد اباوت ماكسيمم اوت بوت كارنت اند فولتج اللي هو ريدنج فولتج اند كارنت ناو وي ار توكينج اباوت باور ديسيبيشن قديش ممكن انها فعلا تستهلك باور فالباور ان جنرال ايش احنا بناخذه؟ في تايمز اي رايت؟ لكن هنا في شغله ثانيه لازم ناخذ الاي از ان افريج اوكي؟ ان افريج لانه هاف اوف ذا سايكل ليتس سي اون هاف اوف ذا سايكل اوف اور هاف اوف ذا سايكل هاي هاف اوف ذا سايكل لو فشو الافريج اللي ناخذه؟ بدنا ناخذه وي ديفايد باي 2 رايت؟ سو يعني الباور ديسيبيشن طب شو طبعا شو الباور ديسيبيشن خلينا نقول وهذا امر مهم صفه مهمه جدا في كل الاجهزه ان نعرف شو الباور ديسيبيشن على سبيل المثال الدايود الدايود الفولتج فورورد اللي هو ذا مينيمم فولتج وي نيد تو ابلاي قديش 0.7 رايت هذا للسيليكون طبعا هلا ما نروح للجرمانيوم بتكون اراوند هاف اوف ات or less depends هسه الباور ديسيبيشن للجرمانيوم شو بده يكون اقل ولا اكثر؟ بده يكون اقل half right for that is why industry they love it and they like it and they use it in a lot of applications لانه اما نحن نشتغل مع اجهزه دقيقه هذا الميلي فولت والمايكرو امبير والبيكو امبير وكله this is very sensitive calculations numbers right فالباور ديسيبيشن طبعا شو بصير؟ بصير عندنا هيت بصير عندنا حرارة مور باور ديسيبيشن أو ديسيبيتد مور هيت وي شود اكسبكت اوت اوف ذا ديفايس فالدايود حين وانس وي وي فابريكيتد اوت اوف ذا سيليكون ات ويل جنريت بيسكلي مور مور هيت أو ات ويل هاف مور باور ديسيبيشن فاحنا وي دونت لايك ذات وي لايك ذا مينيموم باور ديسيبيشن بالنسبة للتشيب مثلا احنا في عندنا في سي سي رايت وي سبلاي فولتج اند وي نو وات از ذا كرنت از اي منشن هاف اوف سايكل اوف ذا كرنت از جست اون هاف اوف ات از لو سو بيسكلي وات وي كول ات 50% ديو ديو ريسايكل رايت يو ار فاميلر وذ ذيس تيرم لايك 50% 30% ديو ريسايكل لايك وات از ذا بيرسنتج اوف ذيس سيجنال وانس اتس هاف اي مين وانس اتس اون اور كوندكتنج وات از ذا بيرسنتج وانس اتس اوف سو ليتس جست اسيوم ات از 50% So once you were talking about power, dissipation is nothing more than VCC let chip, okay, times ICC command. Well, I can put condition average, okay, the average. شو معنى ذلك؟ خلينا نقول إنه في عندي نور جيت. or NOR IC. IC made out of NOR. And the IC, طلع. The IC, خليني, the IC, C low, and here my cone is not conducting basically. It's given to be 14 milliampere. 
Well, I see C high is given to be, let's say, 8 nano ampere or milliampere. I'm sorry, milliampere. فبيحكوا هو والفي سي سي خمسة في سي سي خمسة فهو بيحكي calculate the power dissipation كيف نساوي شو الأفريج تاعهم ناقص زائد فبنجمعهم ونقسم على اثنين ونضرب طبعا في البي سي سي از فيري ستريت فورورد يعني اذا الباور بدها تكون باور ديسيبيشن از ايكوال ل 5 في 14 بلس 8 22 ملي امبير اوفر 2 ذير از ايكوال 11.55 رايت ايش 55 ملي وات You see how it's tiny, tiny number, right? Milliwatt. What is milliwatt? But it does does matter for us when it comes to the electronic devices, when it comes to the IC. Very sensitive. It depends on the materials. فهذه إحدى الصفات اللي بنطلع عليها once we study the chip. The power consumption, power dissipation, the delay, the speed. أشياء كثيرة. Smaller is better. Smaller is better. For example, if, for example, you have an interview, okay, with a company, I say, okay, we have two chips, or let's say the same chip function this. I mean, provide the same function. One it provide, let's say, hundred milliwatt power dissipation. The second one, which does basically the same function, provide two hundred milliwatt power dissipation. Which one you will buy? Which one you will stick with as an engineer? So the one with less, right? يعني هذا التطبيق يعني العملي كيف إحنا مصير آه أوكي صار عندنا مفهوم صار عندنا concept كيف إحنا how we make our conclusion and decision based on these numbers. أز الأصغر الأفضل بالنسبة لي. We have to look at the chip and the characteristics. نفس الشيب نفس الشيب إلها صفات. Okay. يلي الشيب بتعطيني اقل باور ديسيبيشن اي ويل جو وذ ات باور ديسيبيشن اند باور كونسومشن لانه الباور ديسيبيشن از كامينج فروم ذا في سي سي رايت سو وي بروفايدينج فولتج تو ذا شيب رايت where the power consumption is the amount of power that it just consume from the total supplied voltage and current. So it should be the same. I hope I'm right, but I think it should be the same. It's a good question. Uh, any question?